நம்மளுடைய சித்தம் என்னன்னு உணராம நம்ம வாழ முடியும் அப்படி வாழ்ந்தோம்னா மதி இல்லாதவர்களை போல வாழ்வோமா கடவுளுடைய திட்டத்தை எல்லாருமே அறிஞ்சிக்க மாட்டாங்க யாரு அதை வாஞ்சையோடு தேடுறாங்களோ யாத யார் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களோ யார் அந்த திட்டம் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது எனக்கு கடலோட திட்டம் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும்னு தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் செலுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவருடைய திட்டம் வெளிப்படுத்தப்படும் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே நாங்கள் நன்மை செய்வதில் சோர்ந்து போகாமல் இருந்தால் ஏற்ற வேளையில் நாங்கள் அறுவடையை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நீர் சொன்னீர் ஆண்டவரே நாங்கள் பல நேரங்களில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் சோர்ந்து போடுறோம் எங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் எங்களை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் எங்களை ஏமாற்றும் பொழுது எங்களை கைவிடும் பொழுது நாங்கள் சோர்ந்து போகிறோம் ஆனால் யோசைப்புடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் சோர்ந்து போகாமல் அவர் நன்மை செய்வதில் குறைவில்லாமல் அவரை சுற்றி இருந்தவர்களுக்கு நன்மை செய்தவர்களாக இருந்தார் பரிசுத்த ஆவியானவரே இன்று யோசிப்பின் வாழ்க்கை மூலமாக எங்களோடு பேசுங்க எப்படி எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நன்மை செய்வர்களாக நாங்கள் வாழணும்னு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க எப்படி நீங்கள் எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வச்சுருக்க திட்டத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வது என்பதை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க உம்முடைய பிரசனம் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக இன்று எங்களோடு நீங்கள் பேச போகிறதுக்காக நன்றி நாங்கள் சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ளணும் அந்த சத்தியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த சத்தியம்தான் எங்களை விடுதலையாக்கும் இன்று அந்த சத்தியத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக அந்த சத்தியத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ப்ரைஸ் லாட் ஹலி லூயா யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது யோசேப்பு தேவனோடு நடந்தார் கடவுள் யோசேப்புக்கு அவருடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா விஷயங்களுமே கடவுள் அவருக்கு வெளிப்படுத்தின திட்ட திட்டத்துக்கு எதிர்மறையாக இருந்தது ஆனாலும் யோசேப்பு உண்மை உள்ளவராக அவர் நன்மை செய்து கொண்டே வந்தார் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவர் கட மேலே உண்மை கடவுளுக்கு விசுவாசமாக உண்மை உள்ளவராக இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் கடவுளுடைய கரம் அவர் கூட இருக்குன்றத எல்லாரும் உணர்ந்தாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கும் பொழுது அவர் ஒவ்வொரு சோதனைக்குள்ள உட்பட்டார் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சோதனைக்குள்ளேயும் அவர் அடிமையாக இருக்கும்போதும் உண் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அவர் தூக்கி சிறையில் போட்டப்போ அந்த சிறையிலையும் உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் மனிதர்கள் அவரை கை கொடுப்பாங்க நினச்சி அவரை கைவிட்ட பொழுதும் கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்து உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் இதெல்லாம் நடந்து யோசிப்பு சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ராஜாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்போ அவருக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லி மறந்தவர் அவர் நினைவு கூர்ந்து எனக்கு ஒரு மனிதரை தெரியும் அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் அவர் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்க முடியும் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு கனவு எனக்கு ஒரு கனவு வந்தப்போ அந்த கனவுக்கு அவர் கொடுத்த விடை அவர் என்ன விடை கொடுத்தாரோ அவர் என்ன இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணாரோ விளக்கம் கொடுத்தாரோ அவர் கொடுத்த மாதிரியே என் வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்போ நிச்சயமாக உங்களுடைய கனவுக்கும் அவர் விளக்கம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த பான பாத்திரக்காரன் தலைவர் பாரோன் மனிடம் சொல்லும் பொழுது அவர் அவரை வர சொல்கிறார் அந்த சம்பவத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது பார்வோன் அப்பொழுது பார்வோன் யோசேப்பை அழைப்பித்தான் யோசேப்பை அழைப்பித்தான் அவனை தீவிரமாய் அவன் தீவிரமாய் காவல் கிடங்கில் இருந்து காவல் கிடங்கில் இருந்து கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அவன் அவன் சவரம் பண்ணி கொண்டு சவரம் பண்ணி கொண்டு வேறு வஸ்திரம் தரித்து வேறு வஸ்திரம் தரித்து பார்வோன் இடத்தில் வந்தான் பார்வோன் இடத்தில் வந்தான் பார்வோன் பார்வோன் யோசிப்பை நோக்கி யோசிப்பை நோக்கி ஒரு சொப்பனம் கண்டே ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் அதன் அர்த்தத்தை சொல்ல ஒருவரும் இல்லை அதன் அர்த்தத்தை சொல்ல ஒருவரும் இல்லை சரி இங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 
இத்தனை நாளாக யோசிப்பு எப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னா கடவுள் அவருக்கு காட்டின திட்டம் நிறைவேறதுக்கான எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இல்லாத மாதிரி இருந்தது அவருடைய இயற்கையான கண்களில் பார்க்கும் பொழுது சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது கடவுள் அவருக்காக எதை வைத்திருக்கிறாரோ அது நடக்கிறதுக்கான எந்த சாத்தியமும் இல்லை ஆனால் அவரை வந்து ராஜா கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா உடனே அவருடைய அவருடைய வஸ்திரத்தை மாற்றி கொண்டு அவருடைய அவர் வந்து த தன்னை தயார் பண்ணி கொண்டு அவர் வந்து அந்த ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு போகிறார் இதில் வேறு யாராக இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலையில் வரும்பொழுது நம்மளை ராஜா அழைக்கிறான்னு வரும்பொழுது மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உற்சாகமாக ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் இப்படி இருந்தனே திடீர்னு ஆண்டவர் என்னோட வாழ்க்கை எப்படி மாற்றிட்டாரே ஆனால் யோசிப்பை பொறுத்தவரை அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அல்ல ஏன்னா யோசிப்பு கண்களால் எதை பார்த்தாரோ அதை அவர் பார்க்கல மாறாக யோசிப்பு எதை பார்த்தார் அப்படின்னா கடவுள் அவருக்காக எதை வைத்திருந்தாரோ அதை பார்த்துருந்தார் அந்த அவருடைய திட்டத்தை அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவருக்கு அவர் வெளிப்படுத்தின அந்த கனவை அவர் அறிந்திருந்தார் அது நிறைவேறும் நிச்சயமாக தெரியும் இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நாளுக்காக காத்திருந்தார் அந்த ராஜா அவரை அழைக்கிறார் அப்படின்னு அவருக்கு சு அவருக்கு அந்த செய்தி வந்த உடனே அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இத்தனை நாள் அதை எதை அவர் விசுவாசத்தினால் பார்த்துட்டு இருந்தாரோ அதை அவருடைய கண்களால் பார்க்குற நாள் அவர் ஆச்சரியப்படலை அவர் வியப்பாகலை இந்த நாள் வருன்றது தெரியும் ஆனால் என்றைக்கு வருன்றது அவருக்கு தெரியாது அது அந்த நாள் தான் ஒரே நாள் அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரே நாள் கடவுள் வந்து ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கிற ஒரு நபரை ஒரு கைதியாக இருக்கிற ஒரு நபரை ஒரு நாட்டையே ஆள்ற அதிகாரத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரே நொடியில் ஒரு சில நிமிஷத்தில் இப்படி இருந்த ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையோட நிலைமையை அப்படியே தலைகிழியாக புரட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இது வந்து ஒரே நாளில் நடக்கிற சம்பவம் கிடையாது நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரே நாள் நான் போகணும் ஜெபிக்கணும் ஒருத்தவங்க எனக்கு தலையில் கை வைக்கணும் அப்படியே என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிலைமையெல்லாம் மாறிடணும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் அவ்வாறு செயல்படாது அதனால தான் மார்க் நான்கு இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் பார்க்கும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஒரு விதைக்கு ஒப்பானது அவருடைய ராஜ்யம் எப்படி செயல்படும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு விதையை நான் விதைக்கிறனோ அந்த விதை எப்படி அது மெச்சூர்டாகி அதிலிருந்து கனி வர்றதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது இல்லையா ஒரே நாள் இன்றைக்கி வ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து விதையை விதைச்சாங்க நாளைக்கு அதோடைய கனியை சாப்பிட முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி தான் கடவுளுடைய ராஜ்யமும் செயல்படும் ஆனால் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி போகணும் நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகணும் ஒருத்தவங்க கை வைச்சு ஜெபிக்கணும் உடனே என்னுடைய குடும்பம் மாறிடணும் என்னுடைய சொந்தம் மாறிடணும் என்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் மாறிடணும் என்னோடய பொருளா பொருளாதாரம் மாறிடணும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் அப்படி செயல்படாது கடவுள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாரோ அதை எப்படி கொடுத்துருக்காருன்னா அவருடைய வாக்குறுதியின் வடிவத்தில் கொடுத்துருக்குறாரு அது ஒரு விதையின் வடிவத்தில் கொடுத்துருக்குறாரு யோசிப்புக்கு அது நல்லாவே தெரியும் இந்த விதை எப்போ கொடுத்தாருனா பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சிறுவராக இருக்கும் பொழுது கடவுள் அவருடைய வார்த்தையை ஒரு கனவின் மூலமாக ஒரு விதையின் வடிவத்தில் கொடுத்திருந்தார் விசுவசித்தார் தன்னுடைய இதயத்திலையும் தன்னுடைய வார்த்தையிலையும் எப்போவுமே எந்த கட்டத்திலையுமே எந்த பிரச்சனை வந்தப்பும் கூட கடவுள் அவருக்காக என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதற்கு முரணாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அவரை பேசினதும் கிடையாது அவர் கடவுளை கேள்வி கேட்டதும் கிடையாது அவர் முணுமுறுத்ததும் கிடையாது ஒருவேளை யோசேப் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் அவர் அடிமையாக்கும் பொழுதோ அவரை சிறை சேனலில் போடும் பொழுதோ அவரை பண்ணாத குற்றத்துக்கு அவர் மேலே பழி போடும் போதோ குறை சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா முணுமுணுத்திருந்தார் அப்படின்னா கவலைப்பட்டிருந்தார் அப்படின்னா அவர் எந்த விதையை விதைச்சாரோ அந்த விதையே அவரை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு சமம் யோசிப்பை அழைத்த நாள் என்னது அப்படின்னா அந்த அழைத்த நாள் தான் அவருடைய அற்புதத்தை அவர் பெற்றெடுக்கிற நாள் ஃபைசுல்லாத் இத்தனை நாளாக எதற்காக காத்திருந்தாரோ இத்தனை நாளாக எதை எந்த விதையை விதைச்சிருந்தாரோ அந்த விதையின் அறுவடையின் நாள் தான் இந்த நாள் ஃபைசுல்லாட் உலகம் எப்பவுமே அறுவடையை மட்டும்தான் பார்க்கும் உலகம் எப்பவுமே கனியை மட்டும்தான் பார்க்கும் ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு எது தெரியாது அப்படின்னா அந்த கனி வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அறுவடைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த விதை என்னென்ன சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே உட்பட்டுச்சு அது மண்ணுக்குள்ளே இருக்கணும் அது இருட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அதுக்கு வந்து உரம் போடப்படும் ம அது மடிந்து போய் அது மறித்து அதுக்கப்புறம் தான் அதுலேருந்து வேறு வரும் அதுலேருந்து செடி வரும் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்கறது எல்லாமே விதையின் வடிவத்தில் வார்த்தையின் வடிவத்தில் கொடுத்துருக்கிறார் அவருடைய ராஜ்யம் அப்படி தான் செயல்படும் 
அதனால தான் நன்மை செய்வதில் நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள் ஏற்ற நேரத்தில் நிச்சயமாக அறுவடை செய்வீர்கள் அந்த விதையை விதைக்கிறதுக்கும் அந்த அறுவடையை நான் பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்றது தான் என்னுடைய அற்புதத்தை நான் பெற போகிறேனா பெற போகலையா அப்படின்ற அப்படின்றத நான் தான் நிர்ணயம் பண்ண போகிறேன் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வாக்குறுதி நான் பெற்றுக்கொண்டு அதை விசுவசித்து அதை பேசி அதை கேட்டு அதை தியானம் பண்ணி அந்த நான் எதை விசுவசிக்கிறனோ எதை பேசுகிறனோ எதை தியானம் பண்ணுறனோ அதை பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் அதை நம்புறதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்றது தான் நான் அந்த அற்புதத்தை பெற போகிறேன்னா இல்லை அந்த அற்புதத்தை பெறாமல் போக போகிறேன்னா எப்படி ஒரு தாய் கரு உற்றதுக்கப்புறம் அந்த கருவை கலைக்கிறாங்களோ அதற்கு சமம் தான் நான் அது நான் ஆண்டோடைய வாக்குறுதி எடுத்து அதை விசுவசித்து பிரச்சனைகள் வந்த உடனே பிரச்சனைகளை என்னுடைய கவனத்தை நான் செலுத்தும் பொழுது என்னுடைய துன் எனக்கு சோதனை வரும் பொழுது நான் அவ்விசுவாசத்தின் வார்த்தையை பேசும் பொழுது எனக்கு பயம் வரும் பொழுது பயத்தின் வார்த்தையை பேசும் பொழுது எப்படி ஒரு குழந்தை ஒரு தாய் கரு உருவானதுக்கப்புறம் அந்த கருவை கலைக்கிறாங்களோ அதற்கு சமம்தான் கடவுள் எனக்கு வாக்குறுதி பண்ணப்பட்டதை நான் பிரச்சனை வரும் பொழுது சோதனை வரும் பொழுது பயம் வரும் பொழுது அந்த பயத்தின் மேலே என்னுடைய கவனம் செலுத்தும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை நான் வாய் திறந்து பேசும் பொழுது அந்த தாய் அந்த கருவை அழிக்கிறதுக்கு சமம்தான் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வாக்குறுதியை நானே என்னுடைய வாழ்க்கையில் அழிக்கிறதுக்கு சமம் பிரேசுலாட் அப்போ கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற கனவு அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த விஷன் அந்த இலக்கு அந்த திட்டம் நிறைவேற போகுதா நிறைவேற போகலையான்றது என்னுடைய கரங்களில் தான் இருக்குது ஒருவேளை யோசிப்பு இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாத்துலேயுமே அவர் அவர் வந்து கலங்கி போய் அவர் அவர் வந்து பயந்து போய் அவர் ஒடுங்கி பின்வாங்கியிருந்தார் அப்படின்னா கடவுள் அவருக்காக ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருந்தும் அந்த திட்டம் நிறைவேறாமல் போயிருக்கும் பேசலாம் அப்போது யோசிப்பை அந்த ராஜா அழைத்த பொழுது யோசிப்புக்கு தெரியும் இத்தனை நாளாக ஒரு தாய் எப்படி ஒரு குழந்தையை கருவில் சுமப்பாங்களோ அதே மாதிரி கடவுளுடைய திட்டத்தை அவர் தன்னுடைய இருதயத்தில் சுமந்துட்டு இருந்தார் அவருடைய வார்த்தையில் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்தது அதனால தான் அவர் எந்த பிரச்சனைக்குள்ளே போனாலும் அந்த பிரச்சனை அவருக்கு பெருசாக தெரியல ஏன்னா கடவுள் அவருக்காக எதை வைத்திருந்தாரோ அவருடைய நோக்கமும் அவருடைய கவனமும் அவருடைய சிந்தனையும் அது மேலே இருந்தது அதனால தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் மத்தியிலையும் அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது கூட அவரால் எப்படி இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடிஞ்சது அவரை மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை மாறாக அவரை சுற்றி இருந்தவர்களையும் அவர் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருந்தார் சரி இப்போ ராஜா அழைக்கிறாரு தன்னை தயார்படுத்தி ராஜாவுக்கு முன்னாடி போறாரு ஒருவரும் இல்லை நீ சொப்பனத்தை கேட்டால் நீ சொற்பனத்தை கேட்டால் அதன் அர்த்தத்தை சொல்லுவாய் என்று அதன் அர்த்தத்தை சொல்வாய் என்று உன்னை உன்னை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் என்றான் நான் கேள்விப்பட்டேன் என்றான் அப்பொழுது அப்பொழுது யோசேப்பு யோசேப்பு பார்வோனுக்கு பிரதி உத்தரமாக பார்வோனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் அல்ல நான் அல்ல தேவனே தேவனே பார்வோனுக்கு பார்வோனுக்கு மங்களகரமான உத்தரவு அறிய செய்வார் மங்களகரமான உத்தரவு அறிய செய்வார் அப்போ அந்த ராஜா யோசேப்பு அழைக்கிறார் யோசேப்பு ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு போகிறாரு அப்போ யோசேப்பு கனவுகளுக்கு நீ விளக்கம் சொல்வாய் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு யோசேப்பு இதுக்கு முன்னாடி கனவுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறாரா கொடுத்துருக்கிறார் அவரோட அவருக்கு கடவுள் கொடுத்த கனவுக்கு கடவுள் அவருக்கு விளக்கம் கொடுத்துருந்தார் ரேசுலான் நிறைய நேரங்களில் கடவுள் நமக்கு கொடுத்த தாளந்தை நம்ம நம்மளுடைய திறமை நினச்சிக்குவோம் நியாயப்படி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே கடவுள் கிட்ட வந்து தான் ஏதாவது நமக்கு சொந்தமானதா எல் எதுவுமே நமக்கு சொந்தமானது கிடையாது நம்ம மூ நம்ம மூச்சு வாங்குறதே நம்ம நமக்கு நம்ம என்றைக்காவது யோசித்துருக்கோமா நான் மூச்சு வாங்குறேன்னு இல்லை நமக்கு உடம்புல இருக்கிற ச உறுப்புகள் எப்படி செயல்படுது நம்ம யோசித்துருக்கோமா இல்லை ஆனால் நம்ம ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் செய்தாலோ ஏதோ ஒரு 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 காரியத்தை சாதித்தாலோ உடனே நம்மளுடைய என்ன என்ன வரும் நான் செஞ்சேன் ஆனால் நம்மளுடைய மூளை ஒரு நிமிஷம் பணி செய்யாமல் நின்றுடுச்சுன்னா அந்த வேலையை செய்ய முடியுமா என்னுடைய என்னுடைய இருதயம் துடிக்கிறது ஒரு நிமிஷம் நின்றுச்சுன்னா என்னால் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது அப்போது இது எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது யார் கடவுள் தான் ஆனால் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையுமே கடவுளுக்கு நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து இது பண்ணுறோமா அவருக்கு க்ரெடிட் கொடுக்குறோமா 
இல்லாட்டினா அதை நான் எனக்கு எடுத்துக்கிறேன்னா இது கடவுளால் வந்ததுன்றது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன்னா இல்லை இது என்னால் வந்தது என்னுடைய பலத்தினால வருதுன்னு அந்த பெருமையை நான் எடுத்துக்கொள்வேன்னா யோசித்து பாருங்களேன் எந்த ஒரு நொடியுமே இது எல்லா மனுஷனுக்கு இருக்க பலவீனம் தான் இது வந்து இப்போ ஒருவேளை நான் ஜெபிக்கிறேன் கடவுள் வந்து பதில் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என்ன வந்து தெரியுமா நான் ஜெபிச்சா கடவுள் கொடுத்துருவார் எனக்கு இது நடக்கும் என்னால் இது முடியும் அந்த நான் அப்படின்ற எண்ணம் மிக எளிதில் வரும் அதுவும் எப்போ தெரியுமா வரும் நாம் வெற்றியை நோக்கி வரும்பொழுது தான் வரும் நிறைய பேர் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது கடவுளை சார்ந்து இருப்பாங்க ஏன்னா பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தங்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே கைவிட்டுரும் இல்லையா தன்னுடைய சொந்த பணம் தன்னுடைய பலன் தன்னுடைய படிப்பு எல்லாம் கைவிட்டுரும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் கடவுளை சார்ந்து இருப்பாங்க ஆனால் எல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனைகளுமே இல்லாதது போது எல்லாமே எனக்கு என் எனக்கு ஏதுவாக நடக்கும் பொழுது என்கிட்ட பணம் இருக்கும்போது இப்போ எல்லாமே இருக்கும்போது ஆரோக்கியம் இருக்கும்போது உறவு இருக்கும்போது அப்பவும் நான் கடவுளை சார்ந்து இருக்கிறேன்னா உண்மையான ஒரு நபர் உடைய இருதயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று யாருமே இல்லாத போது அந்த நபர் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவர் எப்படி நடந்துக்கிறார் ரெண்டாவது அவர்கிட்ட எல்லாமே இருந்து அறிவு ஞானம் பணம் எல்லாமே இருந்து இருக்கும் பொழுது அவர் எப்படி நடந்துக்கிறார் அதுதான் அந்த மனுஷனுடைய உண்மையான சுபாவம் என்ன அந்த மனுஷனுடைய உண்மையான குணம் என்ன அந்த மனுஷனுடைய உண்மையான சுபாவம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுதான் யோசைப்படைய வாழ்க்கை அவர் யாருமே அறியாத நேரத்தில் கூட அவர் நான் தேவனுக்கு எதிர்த்து பாவம் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அவர் அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வரும்பொழுது கூட நான் என்னுடைய பலத்தையோ என்னுடைய நன்மைகளோ சார்ந்திருக்க மாட்டேன் நான் எல்லா சூழ்நிலைகளும் நான் கடவுளை தான் சார்ந்திருப்பேன் அப்படி சொல்கிறார் அப்போ இந்த கனவுக்கு நீ விளக்கம் கொடுப்பாயான்னு சொன்னதுக்கு ஆமா நான் கொடுப்பேன் எனக்கு அந்த கிஃப்ட் இருக்குன்னு சொல்லல கனவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறது நான் இல்லை இந்த கனவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறது என்னுடைய தேவன்தான் ப்ரைஸ் லாட் அதனாலதான் ஆண்டோட வார்த்தை சொல்லுது இந்த உலகத்தில் எது முட்டாளாக இருக்குதோ அதை நான் தேர்ந்து கொண்டேன் என்று ஒன்று குறிந்தியர் ஒன்று இருபத்தி ஏழாவது வசனம் பார்க்கலாம் ஞானிகளை ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் தேவன் உலகத்தில் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தேர்ந்து எடுத்தார் பைத்தியமானவர்களை ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும் வரை தேர்ந்து எடுத்தாராம் அதுக்கப்புறம் பலம் உள்ளவைகளை பலம் உள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் தேவன் உலகத்தில் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொண்டார் ஏன் தெரியுமா நிறைய நேரங்களில் நான் பல பலனோடு இருக்கும் பொழுது என் பலத்தை நம்பி இருந்துருவேன் என்னால் ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது பொதுவாக ஒரு பிரச்சனை வரும்போது என்ன செய்வோம் முதல்ல என்னால் எப்படி இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும்னு பார்ப்போம் அப்படி தீர்க்க முடியல அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையே இந்த உலகத்தில் யார் தீர்ப்பாங்க அது ஒரு டாக்டரோ அது ஒரு லாயரோ அவங்களாலையும் தீர்க்க முடியல அப்படின்னா தான் என்ன செய்வோம் கடைசியாக கடவுள் கிட்ட போவோம் ஆனால் அதான் அந்த வசனம் சொல்லுது நான் பலமா ஏன் என்னால் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியுமா எப்படி என்ன அர்த்தம் நான் பலமாக இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் என்னால் தீர்க்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட பலன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் யார் நம்பியிருப்பேன் என்ன நம்பியிருப்பேன் ஆனால் நான் பலவீனமாக இருக்கும்போது என்னுடைய பலனும் கைவிட்டு மனுஷங்களும் கைவிடும் பொழுது நான் யாரை சார்ந்திருப்பேன் கடவுளை சார்ந்திருப்பேன் கடவுள் வந்து பலவீனமாக இருக்கிறவங்க தான் தேர்ந்தெடுப்பேன்னு சொல்லலை ஆனால் பலவீனமாக இருக்கிறவங்க தான் கடவுளை சார்ந்து இருக்கிறாங்க பலமாக இருக்கிறவங்க கடவுளை சார்ந்து இல்லை கடவுள் ஒன்று நான் முட்டாளர்களை தான் தேர்ந்தெடுப்பேன்னு சொல்லலை ஆனால் முட்டாளர்கள் தான் அவங்களுடைய அறிவையும் ஞானத்தையும் சார்ந்து இல்லாமல் கடவுளுடைய அறிவையும் ஞானத்தையும் சார்ந்து இருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலிலுயா யோசிப்பு எப்பவுமே கடவுளை சார்ந்து இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி அவமாக்கும்படி உலகத்தின் உலகத்தின் இழிவானவைகளை இழிவானவைகளை அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளை அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொண்டார் இந்த உலகம் எதை இழிவுன்னு சொல்லுதோ இந்த உலகம் எதை ஒதுக்கி வைக்குதோ இந்த உலகம் எதை வெறுக்குதோ அதை தான் தேவன் தேர்ந்தெடுக்கிறார் யோசைப்பை அவங்களுடைய சகோதரர்கள் இழிவாக்குனாங்க ஒதுக்குனாங்க அவரோட அடிமையானார் ஆனாலும் அப்படி இழிவானவைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அப்படி ஒதுக்கப்பட்டவங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அவங்கள தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள உயர்த்தும் பொழுது மகிமை யாருக்கு போகாது அவங்களுக்கு போகாது ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும் இது இவங்க கிடையாது இது தேவனுடைய கரம் அப்படின்னு தெரியும் 
அதனால தான் யோசிப்பு எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்க தேவன் யோசிப்போடு இருந்ததை அவங்க சுற்றி இருந்தவங்க பார்த்தாங்க ஏன்னா ஒரு அடிமையாக இருந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு 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 சிறைச்சாலையில் ஒருத்தவங்க இருக்கும் பொழுது அங்கே அவர் வந்து அவர் செய்கிற காரங்கள் எல்லாம் வெற்றியாக இருக்குது அப்படின்னா அது நிச்சயமாக அந்த நபருடைய சூழ்நிலையோ அந்த நபருடைய குடும்ப நிலையோ அந்த நர அந்த நபர்கிட்ட இருக்க திறமையோ கிடையாது அது தேவனுடைய கரம் பொதுவாக நிறைய பேர் நான் இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்துட்டேனே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறேனே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டில் இருக்கிறேனே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிறேனே நான் நான் இப்படி இருக்கிறதுனால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருக்கிற நிலையை அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மேலே பழி போடுவாங்க நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் எங்கள் அம்மா அப்பா அப்படி இருக்கிறதால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் எனக்கு இப்படி நடந்ததுனால தான் அப்படி இருக்கிறேன் எனக்கு இப்படி பண்ணதுனால தான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிலைக்கு தன்னுடைய சூழ்நிலைகளையும் தன்னுடைய பிரச்சனைகள் மேலேயும் பழி போடுவாங்க ரிசல்ட் ஆனால் யோசிப்பு அப்படின்னு பண்ணல தன்னுடைய சூழ்நிலைகளையும் தன்னுடைய பிரச்சனைகள் மேலேயும் அவர் பழி போடவே இல்லை நான் இப்படி இருக்கிறது காரணம் என்னுடைய தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் முழு கண்ட்ரோல் யாருக்கு இருக்குன்னா என்னுடைய கடவுளுக்கு இருக்கே தவிர என் சூழ்நிலைகளுக்கு என் பிரச்சனைகளுக்கோ நான் பிறந்த குடும்பமோ இல்லைன்னா என்னுடைய பொருளாதார நிலையோ நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அது நான் யாராக இருக்கிறேன்றது நிர்ணயம் பண்ணாது பிரேசுலாட் இந்த தீர்மானம் எல்லாருமே எடுக்கணும் நீங்கள் எந்த குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்தாலும் சரி உங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகளில் இருந்தாலும் சரி கடவுள் உங்களுக்காக ஒரு திட்டம் எடுத்துருக்கிறார் அந்த திட்டம் நிறைவேறணும்னா அது உங்களுடைய பலத்தினாலேயோ உங்களுடைய ஆற்றல்னாலேயோ உங்களுடைய திறமையினாலேயோ கிடையாது உங்களுடைய சூழ்நிலை என்னவாக இருந்தாலும் சரி எப்படி யோசிப்பு எல்லாவற்றுக்கும் கடவுளை சார்ந்திருந்தாரோ எப்படி யோசிப்பு எல்லாவற்றுக்கும் கடவுள் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தாரோ அதே மாதிரி உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் என்னவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் கடவுளை சார்ந்துருங்க அப்படி கடவுளை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய குடும்பம் நீங்கள் எப்படியாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட இடமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் தேவன் வாய்க்க பண்ணுவார் ஃப்ரைசுலாட் அவர் வாய்க்க மட்டும் பண்ண மாட்டார் அவர் உங்களை யாரோட இணைக்கணுமோ அவங்களோட இணைப்பார் யோசிப்பு ஒருவேளை கவலையோடு இருந்திருந்தார் அப்படின்னா அந்த இரண்டு பேருக்கு பிரச்சனை இருந்தப்போ அந்த இரண்டு பேருடைய பிரச்சனை என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டார் போய் அவங்க பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுத்துருக்க மாட்டார் இல்லையா நம்ம கவலையோடு இருக்கும்போது என்ன தெரியுமா செய்வோம் நம்ம போய் இன்னொருத்தவங்களை பற்றி யோசிக்க மாட்டோம் டிப்ரெஷன்னா என்ன தெரியுமா டிப்ரெஷன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது தன்னை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தன்னை பற்றி யோசித்துக்கிட்டே இருக்கிறது தன்னை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அது உச்சக்கட்டமாக போகும்பொழுது தான் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிடுவாங்க டிப்ரெஷனுக்குள்ளே ஏன் போகிறாங்க டிப்ரெஷனுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் செல்ஃபிஷ்னஸ் சுயநலம் தான் டிப்ரெஷனுக்கு ஒரே காரணம் ஒருத்தவங்க டிப்ரெஷனில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களோட பிரச்சனைகள் தீர்க்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க டிப்ரெஷனுக்கு மருந்து சுயநலம் இல்லாமல் வாழ்கிறது தான் டிப்ரெஷனுக்கு மருந்து மாத்திரை மருந்து கிடையாது ஒரு மாத்திரையும் மருந்தையும் கொடுக்கலாம் ஆனால் அது ஒருத்தவங்களுடைய மூளையை தான் இது பண்ணுமே தவிர அவங்க மனசை சரி பண்ணாது டிப்ரெஷனுக்குள்ளே ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னா தன்னையும் தன்னை பற்றியும் தான் கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையும் யோசித்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அங்கே யாருக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க அதனால் மனசோர்வுக்குள்ளே போகிறாங்க அப்படி டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்க கடவுள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்லது வைத்திருந்தாலும் அவங்க சுயநலமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்காது அப்போ யோசனைப்படைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தன்னை பற்றி நினைக்காம தன்னோடைய நலனை நினைக்காம பிறருடைய நலத்தையே நினைச்சார் அவர் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் சுற்றி இருக்கிறவங்கள மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் ஒருவேளை நீங்கள் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் ஏன் தான் வாழணும் நான் ஏன் தான் அப்படி இருக்கிறணும் நான் வாழ்ந்து என்ன பிரோஜனம் அப்படின்னு இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் காலையிலேருந்து இரவு வர உங்களை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களை பற்றி உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி உங்களுடைய பிரச்சனை பற்றி இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா உங்களை பற்றி நி நினைக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையை எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வரலான்னு யோசிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி இன்னொருத்தவங்களை அவங்கள பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா அவங்களோட சொந்த பலத்தில் முடியல
அப்போ உங்களை சுற்றி மனுஷங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் வந்து எனக்கு நான் இப்போ யாருக்கு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும் நான் என்ன ப்ரீச்சரா நான் என்ன ஆண்டோட வார்த்தையை போதிக்கணும்னா நான் என்ன ஊர் ஊராக போகிறேன்னா அவசியமே கிடையாது உங்களை சுற்றி மனுஷங்க இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் பிரச்சனை இல்லாத மனுஷங்க யாருமே கிடையாது எல்லோருக்குமே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எப்போ உங்களுடைய கவனத்தை உங்க மேல செலுத்தாம உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்கள பத்தி யோசித்து அவங்க கிட்ட போய் அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத யோசித்து அந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி கடவுள் சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு அப்படின்னு அவங்க கிட்ட நீங்க பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது கடவுள் கிட்ட ஞானத்தை கேளுங்க இந்த இன்ன இந்த நபருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஒருவேளை அவங்களுக்கு நோய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நோய்க்கு உங்கள் வசனம் என்ன சொல்லுது அவருடைய தள்ளுமைகளால் நீங்கள் குணமானீங்கன்னு சொல்லுது அந்த வசனத்தை சொல்லுங்க அவங்கள்ட்ட கொடுங்க ஏசு உங்களை குணப்படுத்திட்டார் அவங்க சகப்படுத்திட்டார் நீங்கள் விசுவாசிங்க இப்படி நீங்கள் மற்றவங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தேவன் தீர்வு கொடுப்பார் அதுதான் யோசிப்பு பண்ணார் நான் பிரச்சனையில் இருக்கிறேன்னு கவலைப்படாமல் தன்னுடைய சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு யோசித்து அந்த பிரச்சனைக்கு அவர் தீர்வு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் பிறருடைய பிரச்சனை தீர்வு கொடுத்ததுனால யாருடைய பிரச்சனைக்கு அவர் தீர்வு கொடுத்தாரோ சொல்யூஷன் கொடுத்தாரோ அந்த நபரே ராஜாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது இவரை சிறைச்சாலையிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்தார் நீங்கள் யாருடைய பிரச்சனையை தீர்க்கிறீங்களோ கடைசியில் அவங்களே வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனையை தீர்ப்பாங்க பிரேசுலாட் இப்படி தான் கடவுளுடைய ராஜ்யம் செயல்படும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் ரொம்ப வித்தியாசமாக செயல்படும் யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை காத்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையை இழந்து விடுவார்கள் யார் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்க தயாராக இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் வாழ்வடைவார்கள் உங்களை பற்றியே நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நினச்சிருக்கிற திட்டத்தையும் இழந்து போயிடுவீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை இழந்து போயிடுவீங்க எப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டு அதை பற்றி கவலைப்படாமல் பிறரை பற்றி யோசித்து பிறரை அன்பு செய்து பிறரை நேசித்து பிறருக்காக எப்போ வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆட்டோமேட்டிக்காக கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவார் அதுதான் யோசிப்புடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வச்சுருக்க திட்டத்தை நிச்சயமாக கடவுள் நிறைவேற்றுவார் ஆனால் நீங்கள் சுயநலமான வாழ்க்கை வாழும் பொழுது கடவுளுடைய திட்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறாது எப்போ உங்களை விட்டு நீங்கள் பிறருக்காக வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் கடவுள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வச்சுருக்க திட்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் டேஸ் லாட் ஹாலே லூயா ஜபம் செய்வோம் நன்றி இயேசுவே யோசேப்பின் மூலமாக எங்களோடு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்காக நன்றி யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கும் உங்களுக்கும் இருந்த உறவு எப்படிப்பட்ட உறவுன்னு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த இன்டிமசி அந்த நெருக்கமான உறவு அந்த உறவு இல்லாமல் யாராலையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாது அவருடைய சூழ்நிலைகள் என்னவாக இருந்தாலும் அவர் அசைக்காததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலைகள் என்னதாக இருந்தாலும் அவருடைய கண்கள் உண்மை நோக்கி இருந்தது உங்களுடைய பிரசன்னம் அவரோடு இருந்தது உங்களுடைய உறவு அவரோடு இருந்தது அவருடைய அவர் எப்பொழுதும் உங்களுடைய உங்களுடைய குரலை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் உங்களுடைய உங்களுடைய சப்தத்தை கேட்டுகிட்டே இருந்தார் உங்களுடைய சப்தத்தை எப்பொழுதும் அவர் கேட்டுக்கொண்டு இருந்ததுனால அவருடைய சூழ்நிலைகள் என்னவாக இருந்தாலும் அவர் கலங்கலை ஏன்னா அவர் நம்பிக்கை மனிதர் மேல் இல்லை அவர் நம்பிக்கை சூழ்நிலை மேல் இல்லை அவர் நம்பிக்கை உங்கள் மேலே இருந்துச்சு நன்றி இயேசுவே யோசேப்பின் வாழ்க்கை மூலமாக நீங்கள் எங்களோடு பேசினதுக்காக நன்றி யோசிப்பு எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாரோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாங்களும் வாழ விரும்புகிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழணும் அப்படின்னா யோசிப்பு உங்களோட எப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாரோ எப்படிப்பட்ட உறவு உறவில் இருந்தாரோ அப்படிப்பட்ட உறவில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய பலத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நன்றி இயேசுவே இதை கேட்டுட்ருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இதை பார்த்துட்ருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் தொடுறதுக்காக நன்றி அவங்க இதயத்தை நீங்கள் பேசுறதுக்காக நன்றி உமோட அந்த உறவை பலப்படுத்துறதுக்கு அவங்க இன்றைக்கி தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்காக நன்றி அனுப்புறே யோசிப்பு மாதிரி நான் வாழ்வேன் என்னுடைய சொந்த பலத்தை சாராமல் உம்மோடைய பலத்தை நான் சார்ந்து வாழ்வேன் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்காக நன்றி அனுப்புறே உம்முடைய அன்புக்காக உம்முடைய இரக்கத்துக்காக உம்முடைய தயவுக்காக உம்முடைய கிருவைக்காக நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்